നമസ്കാരം കണ്ടല്ലോ ഇത് ചന്തയല്ല പൂരപ്പറമ്പല്ല പിന്നെയോ കേരളത്തിലെ ഭരണസേനാ കേന്ദ്ര നഗരത്തിലെ ഒരു വിദ്യാലയ മുറ്റം അറിയണ്ടേ അസാധാരണ സാഹചര്യമാണ് ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് പറയാം വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ടു ശാന്തിഗിരി ന്യൂസ് സിറ്റി അപ്ഡേറ്റ്സ് തിരുവനന്തപുരം നഗരം കോവിഡ് എന്ന അഗ്നിപർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലാണെന്നാണ് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വീട്ടിലിരുന്നോണം എന്ന താക്കീത് ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നോളൂ എന്നുകൂടി പറഞ്ഞു ഇതാ ഒന്നുകൂടി കാണാം കണ്ടില്ലേ പിന്നെന്ത് ചെയ്യും വിളിച്ചതല്ലേ വന്നില്ലെങ്കിൽ വാവി പോയാലോ അവരെല്ലാം കൂടി ഇങ്ങ് പോകുന്നു കോവിഡ് സമ്പർക്കം തലസ്ഥാനത്താണ് മുന്നിൽ സമ്പർക്കം വഴി മാത്രം മുന്നൂറ്റി ഒന്ന് പേർക്കാണ് രോഗം കണ്ടെത്തിയത് എന്ന് സർക്കാർ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയ ദിവസമാണ് ഈ കാഴ്ചകൾ കാണേണ്ടി വന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക സമ്പർക്കം വഴി രോഗം പകർന്ന നഗരത്തിലെ കേശവദാസപുരം ഉള്ളൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്നീ പ്രദേശങ്ങൾക്ക് സമീപമാണ് ഈ പെരുങ്കൂട്ടം നടന്ന സ്ഥലവും ഇനി കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം തിരുവനന്തപുരത്ത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് പ്ലസ് എഴുപത്തൊമ്പത് പേർക്ക് കൂടിയാണ് ഇന്നലെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് എന്താണ് ഈ പ്ലസ് എഴുപത്തൊമ്പത് എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം അതെ രാമചന്ദ്രൻ ടെക്സ്റ്റൈൽസിലെ ജീവനക്കാർ തന്നെ ഇന്നലെ ഈ കണക്ക് സർക്കാർ കണക്കിൽ വന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പ്ലസ് ഇട്ടത് ഇതോടെ ജില്ലയിൽ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ടായി ഇന്ന് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം കൂടാനാണ് സാധ്യത തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ നീട്ടാൻ സാധ്യത ജില്ലയിൽ സമൂഹ വ്യാപനം വളരെ വേഗം പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ ലോക്ക്ഡൌൺ നീട്ടാൻ ആലോചിക്കുന്നത് നിർദ്ദേശങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി കൈക്കൊള്ളാൻ പോലീസിന് നിർദ്ദേശം നൽകി കഴിഞ്ഞു യാതൊരു ദാക്ഷിണ്യവും കാട്ടേണ്ടതില്ലെന്നാണ് പോലീസിനുള്ള നിർദ്ദേശം ജില്ലയിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാ തദ്ദേശ ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും കോവിഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സെൻറ്ററുകൾ ആരംഭിക്കും രോഗം ഗുരുതരമല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണിത് ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെയും ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അവതോറിറ്റിയുടെയും ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും സെൻറ്ററുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ജില്ലയിൽ ഇന്ന് കൂടുതൽ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോണുകൾ ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോക്ടർ നവജോത് ഖോസ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഠിനംകുളം ചിറയൻകീഴ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ എല്ലാ വാർഡുകളെയും കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോണിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിലെ പൗഡിക്കോണം ഞാണ്ടൂർകോണം കരകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പ്ലാത്തറ മുക്കോള ഏണിക്കര എന്നീ വാർഡുകളെയും കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോണിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഈ വാർഡുകളോട് ചേർന്നുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ ആരും തന്നെ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോണിന് പുറത്തു പോകാൻ പാടില്ല സർക്കാർ മുൻ നിശ്ചയപ്രകാരമുള്ള പരീക്ഷകൾ മാറ്റമില്ലാതെ നടക്കും എന്നാൽ കർശന കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ കൂട്ടിരുന്നവരിൽ പലർക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞവരെ പ്രവേശിപ്പിച്ച വാർഡിലാണ് രോഗബാധ ഇതോടെ ആശുപത്രി ജീവനക്കാർക്കെതിരെ കൂട്ടിരുന്നവർ രംഗത്തെത്തി ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ് രോഗിക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവായെന്നും വീട്ടിലേക്ക് പോകുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ജീവനക്കാരോട് അങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടതിനാലാണ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയതെന്നും കൂട്ടിരിപ്പുകാർ പറയുന്നു എന്നാൽ രോഗികളുടെ ഒപ്പം വരുന്നവർ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അധികൃതർ നൽകുന്ന വിശദീകരണം അഞ്ച് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് രോഗം ബാധിച്ചതോടെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഡോക്ടർമാർ അടക്കം മുപ്പത് പേർ ക്വാറന്റൈനിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആശുപത്രിയിലെ സർജറിവർ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റിലെ കോൺസുലേറ്റ് ജനറലിൻ്റെ ഗൺമാനായിരുന്ന ജയഘോഷിനെ കൈഞ്ഞരമ്പ് മുറിച്ച നിലയിൽ വീടിന് സമീപത്തെ പറമ്പിൽ കണ്ടെത്തി നാട്ടുകാരാണ് റോഡരിയിൽ കിടന്ന ജയഘോഷിനെ കണ്ടത് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം മുതൽ കാണാനില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ബന്ധുക്കൾ തുമ്പ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു താൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും സ്വർണ്ണക്കടത്തിൽ പങ്കില്ലെന്നും ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും വഴി ജയഘോഷ് പറഞ്ഞു വീടിന് നാനൂറ് മീറ്റർ അടുത്ത് കാടുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ജയഘോഷിനെ കണ്ടെത്തിയത് വട്ടിയൂർക്കാവിൽ ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും ഒപ്പം താമസിക്കുന്ന ജയഘോഷ് കുടുംബത്തെ വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് കരിമണലിലെ കുടുംബ വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു കൂടാതെ തനിക്ക് അനുവദിച്ചിരുന്ന പിസ്റ്റൾ ഇയാൾ വട്ടിയൂർക്കാവ് പോലീസിൽ തിരികെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ പുതിയ വാർത്തകളുമായി വീണ്ടും കാണാം ബൈ